always remember, dumating kayo dito ngayon dahil sa pagtitiwala at pananalig sa isa't isa. Sacrament, ito ay isang simbolo lamang ng ating simbangan na nagbibigay ng grasya. It is a sign na nagbibigay ng grasya. Kaya sa sakramento ng kasal, itong si Kyle at si Charis ay nagiging mga simbolo na magbibigay ng grasya sa bawat isa. Kaya ito, Carl, ito ang magbibigay ng grasya para kay Charis. At the same time, Charis, magiging magbibigay ka rin ng grasya para kay Carl. Maging daluyan din kayo ng grasya. Maging sakramento din kayo para sa inyong magiging mga anak. Handa na ba kayo? Handa na? Handang handa na. Kaya kayo, mga kapatid, kayo ang saksi sa araw na ito na sinabi ni Carla Ticharis, handang handa sila na harapin ang mga hamon sa buhay may asawa at magiging daluyan ng grasya ng Diyos every day of your life. si Charis Carl. At ikaw din, Charis, tingnan mo si Carl. Hindi yung silip, yung eye-to-eye -eye contact. Okay? Sige, Carl. Ano nakikita mo kay Charis? Hindi lamang ngayon, simula noon, kayo'y magkakilala at nasabi mo itong babaeng ito ay siyang mamahalin ko habang buhay. Wala, wala lang po akong nakita, pero meron po akong karamdaman. Iyon po. Okay. Uulitin kong aking tanong. Ano ang nararamdaman mo simula nung makita mo si Charisse? Ano po yung habang buhay ko makakasama. Okay. Pero ano nararamdaman mo sa kanya? Pagmamahal. Lubos na pagmamahal. Nararamdaman ni Carl yung lubos na pagmamahal. Okay. Walang gaya-gaya to, Charis. Ano naman ang nakikita mo kay Carl? As is. <laughs> As is. <laughs> As is. Talaga naman pong totoo. Palakpakan natin silang dalawa. Maria Charis, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Karl Marx na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? 
Karl Marx, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay ni Maria Charis na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Apo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Apo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Apo, Father. Nang dahil sa pag-ibig, ay nandirito kayong dalawa ngayon upang ipahayag sa aming lahat at bigyang buhay sa harapan namin lahat na ang pag-ibig ninyo ay hindi hanggang sinasabi lamang at nararamdaman. Gusto niyong isabuhay ito sa inyong buhay simula ngayon hanggang sa katapusan ng inyong pagsasama. No? Mga kapatid, ang pag-ibig para din kay Cal at kay Charis ay nanggagaling sa Diyos. And this love na ibinabahagi sa bawat isa sa atin ay hindi na nanatili sa ating mga sarili. Bagkos, we want to share or also this love. At para kay Cal at kay Charis, isang napaka-special na pagbabahagi ng pag-ibig na ito. And that, I congratulate you today. No? Dahil gusto nyong in a very special way, you want to show and share this love of God implanted in your heart sa bawat isa sa inyo. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang bagong kasal. Congratulations sa inyo. Ngayon ang pinakad the most awaited moment. Ang pag-witness uh, natin sa unang halik ni Karl Marx kay Charis. I love the shape of your mouth I love the taste of your lips I love the way you pull me into you and I melt When you're holding my hips I love the scar on your chest And all your perfect tattoos You're the kind of drug, the kind that I need The only kind I couldn't choose Oh, we can't get any better than this You stole me with your perfect kiss And I know I
are done with our solemn part of the celebration and we thank those people who were with us at the Our Lady of Abandoned Parish Church and for those who just join in, welcome. And so here we are at the Water Nave Resort for the most exciting part, the wedding reception for our newlyweds in celebration of the beginning of their new life together. We are extremely delighted that all of you are here to celebrate this important milestone in Carl and Cherie's lives. So sit down, relax, and enjoy the rest of the afternoon. I am Heidi Anyayahan, who has been given the task to be your host this afternoon, welcoming you to Surigao and Solieza's wedding reception. Thank you for gracing this joyful location, especially for those who took a leave of absence from work, from school, and for those who traveled many miles just to be with us. On behalf of Carl, Cherise, their parents, and their dear loved ones, I would like to express their heartfelt gratitude for your presence at this memorable occasion. So, alam, from that moment, eh, alam naman namin na siya na ang soulmate ni Charisse. Wishing you more, more, many babies. Anito lang kami kapag pinolo ko si Carl. Anito lang kami. Kaya naman ang susumbungan. Uh -oh. Pero yung mga financial. Siguro si ano na lang. <laughs> Sa iba kaibigan mo na lang. So, give me your hand and Charis, uh, she's not uh, not just a cousin for me. Um, she's also my friend and act as a big sister, even though I'm older than her. And thank you for taking care of uh, Justin, also my mom, and as for me as well. <laughs> and then for Carl, um, thanks bro for taking care of my cousin. And I know that subok na kayo kasi you've been together for about nine years now, right? So, kumbaga, trust na ako sa relationship nyo. Kahit anong, pa bang, kahit anong problems, I think you can you can make it through. So, um, yeah, good luck on your wedding and then best wishes and congratulations. Uh, best wishes sa inyong dalawa. 
good luck. Tapos, uh, have a baby. Have fun. <laughs> Yan, uh, para sa inyo, mami, ang gabi. Enjoy nyo, okay? Here's to our new husband and wife, uh, Carl and Charlize. Uh, may you live hap- happily ever after. <laughs> God bless. Cheers! Congratulations and uh, Cherise, my best wishes. I would wish for you the capacity to overcome all the challenges in life without loss of uh, mutual trust and affection. And nalaman ko nine years na kayong mag-boyfriend.